yo creo que voy a continuar un poco en este espíritu. Ya es Naya hoy en la mañana habló de una larga historia desde la independencia de la formación de un Estado, una nación-Estado moderna. Y esta idea de forjando patria y el hecho de que este periodo de forjar patria fue un periodo de hegemonía expansiva, acompañado con obviamente la industrialización y también una política de sustitución de importancia es un contexto en el cual encontramos un muy fuerte apoyo a una lengua nacional y esta lengua nacional es español, ¿no? todo está muy conocido. Ahora tenemos México, país multicultural y plurilingüe, es constitucionalmente establecido, hay un reconocimiento oficial de la diversidad cultural y de la educación intercultural y a la vez es un país moderno con una esfera pública moderna vinculado con las tecnologías de información y comunicación. Pero la situación actual es parte de un cambio de época y necesitamos comprender este cambio. Y voy a ofrecer algunos ejemplos que algunos de ustedes van a conocer muy bien este cam cambio. La empresa más grande de servicios de taxi no tiene taxis, es Uber. La empresa más grande hotelera no tiene hoteles, es Airbnb. Y una de las tiendas más grandes en el mundo no tiene tiendas reales, sino virtuales es Amazon. Entonces, todos son ejemplos y hay más ejemplos que involucran, lo que van a involucrar es la canalización de bienes y servicios para generar ganancias y no producen, sino canalizan para así supuestamente crear valor y para canalizar utilizan tecnologías de información y comunicación. Entonces, estamos en un contexto de época en la cual el capital financiero ya está dominando sobre el capital industrial. E inclusive la producción industrial con más y más frecuencia se realiza con la robótica y otra vez con las tecnologías de comunicación y información. Entonces es una época de una economía global. Muchos califican esta economía global como un periodo postnacional y efectivamente no hay hegemonía expansiva como este asociamos con el indigenismo y estos otros proyectos del Estado, sino ahora tenemos una hegemonía selectiva en que las, los pueblos originarios han sido reconocidos por convenciones internacionales como el 169 de la OIT y este, de acuerdo con la reforma del artículo 1 de la Constitución Mexicana en 2011, ahora entonces estos convenios internacionales tienen peso constitucional. Entonces en esta nueva época la población que habla una lengua materna de un pueblo originario es es en gran medida bilingüe y esto quiere decir que los hablantes cuenten con una lengua en contacto ya articulado con las tecnologías de comunicación y información o información y comunicación. Entonces son lenguas en contacto y son en contacto con una lengua con cierto grado de estandarización que operan en la esfera pública y esto con una lengua materna con fuerte tradición oral y con muchos variantes. Y es frente a esta situación que existe una larga historia de desarrollo de instituciones y de nuevo yo estoy hablando de instituciones como marcos de interacción para la internalización de conocimiento colectivo y la educación intercultural es un ejemplo de un proceso de institucionalización. Entonces yo creo que lo que quiero poner en la, en la mesa, en este foro, es la necesidad de una reflexión muy de fondo sobre la educación intercultural y su proceso de institucionalización. Mary Carmen Reyes este, hizo una, in, una entrevista con Gunther Dietz este, en la Gaceta del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación sobre la educación intercultural y este, tenía un título en la publicación de una, una educación justa para las condiciones reales. Y allá Gunther, que realmente es un ejemplo de un liderazgo de éxito en la educación intercultural, nota, dice, por ejemplo, un currículo que se dice intercultural, flexible e incluyente, no se puede estandarizar. Tiene que ser renegociado y redefinido desde abajo. Es una cuestión más inductiva que deductiva, desde lo concreto, definir los saberes que la escuela puede aportar en un contexto rural como el de la Sierra de Songolica, que son diferentes 
a los que requieren los jóvenes de Chalco. ¿Para qué imponer el curso de un currículum nacional a toda esta diversidad? Entonces tenemos este problema, que es otra cosa que quiero poner en la, la mesa, ¿no? El problema del nivel de estandarización o normalización, algo que sí fue tratado hoy en la mañana, necesario para acceder a la esfera pública, ahora íntimamente vinculado con las tec tecnologías de información y comunicación. Y es un problema también de una educación intercultural en términos de dos consideraciones que voy a mencionar de una manera horriblemente global. Uno es la epistemología, pero en términos de la cuestión del producto colectivo de trabajo social, la ciencia como una institución dedicada a generar, aumentar, trabajar a partir de este producto acumulativo de trabajo y social y el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso a este producto acumulado de trabajo social. Y esto en relación a otro problema, es de las cuestiones ontológicas, las cuestiones de el ser, el tener, la diversidad del ser, el bienestar, las condiciones existenciales del bienestar y el derecho. Entonces tenemos ontología, tenemos epistemología, tenemos educación intercultural. ¿Qué tanto es de educación intercultural? Debe tomar la ruta, o como se dice en la antropología postmoderna en la actualidad, la gira ontológica, reconocer y abrazar la diversidad y este, generarlo y respetarlo. ¿Qué tanto necesitamos cierto nivel de estandarización, normalización, justo para hacer este, factible la entrada de estas lenguas dentro de las esferas públicas modernas que están operando en la actualidad? Gracias, Andy. Vamos a continuar, vamos a completar la primera ronda digamos, de comentarios, vamos a dar la palabra a Stephanie Wood. Tengo miedo de que lo que voy a decir va a dar una impresión muy de crítica, pero quiero decir al principio que estoy hablando de cosas que tengo en mi país igual, casi igual. O sea, para pensar en cómo mejorar la situación de la educación, hay que combat combatir en muchas frentes. Por ejemplo, tenemos una sociedad muy clasista, aunque nos gustaría no tenerlo tanto así, pero el control político, uh, el poder es muy concentrado y eso es una combina con el sistema clasista, o sea, los más poderosos históricamente y todavía no son los, no vienen de las comunidades indígenas en la mayoría y al contrario, ¿verdad? La distribución económica muy desigual en mi país como creo que aquí también. Los medios tienen muchas distorsiones. No me veo a mí <ríe> cuando veo anuncios en la televisión y me imagino que es aún peor para mucha gente, porque yo tengo privilegios muchos en, en mi país y globalmente. Tenemos también la, tal vez es, yo creo que otra vez es una cosa que compartimos, que el Estado liberal se ha convertido en el Estado neoliberal y entonces esas reformas del siglo XIX que fueron muy duro para la escritura indígena, seguían ¿no? en el siglo XX y hasta hoy en ciertos, ciertas arenas. Esta tal vez es más una cosa en México, pero tenemos algo parecido en Estados Unidos, que es la idealización y la exageración del mestizaje o de la imagen del mestizo como un ideal. Tenemos en Estados Unidos algo parecido que se llama el melting pot, que no es una realidad, pero mucha gente le gusta pensar así y eso es, es algo que borra mucho a la realidad que tenemos muchas etnias muy bien definidas y que no, no somos todos iguales de un, una mezcla. Y otra cosa que me gustaría mencionar, tal vez esto va a crear un diálogo, no sé, pero la ingenuidad del indigenismo en la historia, que resulta muchas veces en la, un esfuerzo para asimilar en vez de ayudar a incrementar la autonomía, por ejemplo. Y tenemos lo mismo en mi país, que la asimilación de los latinos, de los Native Americans, etcétera, etc., eh, ha sido muy fuerte, un corriente que todavía es muy fuerte y muchos estamos tratando de combatir. Voy a dar la palabra a la maestra Virginia Flores. Quiero iniciar mi, mi participación partiendo de lo que este, la mañana en las conclusiones decía, en el sentido de que los pueblos indígenas a 
al menos desde lo que yo vivo en mi estado, necesitamos el acompañamiento desde la academia. Lo digo porque en la experiencia que tuve al al tener la responsabilidad de dirigir la educación en mi estado, emprendimos algunos proyectos para precisamente darle, hacer trabajos para fortalecer la lengua, pero me di cuenta que, que sí, que no es suficiente el tener los deseos si no tenemos las herramientas teóricas, las herramientas del conocimiento. Entonces, este, no, no fue posible avanzar porque formamos una mesa técnica con los mismos maestros, con el propósito de que fueran preparados, que tuvieran manera de, de hacer investigación, de, re, de registrar la lengua, de hacer grabaciones, de recopilar información para estar en condiciones pues, de hacer mejor el trabajo. Pero me encontré o nos encontramos con que quién nos asesoraba, quién nos dirigía, nosotros no teníamos eso. Y por el otro lado también con qué situaciones nos enfrentamos, de que la Secretaría de Educación Pública, nos decía, no, es que aquí no tenemos nosotros recursos para investigar porque no somos un, un centro de investigación, somos aquí, nuestro objetivo es atender a los niños, por lo tanto no hay ni recursos humanos, ni recursos económicos para hacer ese tipo de trabajo. Y esa es otra situación con la que nos encontramos, por eso yo digo, pues es, es necesario de que, y no como se dijo, no, es que es responsabilidad de los pueblos indígenas de mantener la lengua, pues yo considero que no, o sea que no es solo nuestra responsabilidad, porque somos parte finalmente de una sociedad en la que estamos interactuando de alguna manera, pero sí en la práctica luego ya nos encontramos, le digo, con esas situaciones. Intentamos también con la mesa técnica de que estos maestros que, que los sacamos de, de los grupos para dejarlos ahí en, en la Secretaría de Educación, no encontramos un socio necesitábamos un sociólogo, un pedagogo, necesitábamos un historiador para que nos apoyara precisamente a crear lo que todavía no se tiene, los programas, los contenidos que fueran analizados pues en los grupos o para hacer, para llevarlos a los grupos. Necesitamos ese tipo de profesionistas y no los teníamos y entonces aquello no logró y llegó un momento en que se desanimaron los compañeros que, que fueron fueron este, seleccionados para, para formar parte de la mesa técnica de la lengua, porque no hubo ya quien, nos, quien los capacitara. Y por allí hicimos otro intento, bueno, cuando yo estuve de encargada, otro esfuerzo de becar a unos compañeros para que se fueran a hacer de una, una maestría, una, pues sí, una maestría para que ellos pudieran ser pues los que, los que continuaran con este trabajo, pero tampoco, tampoco es fácil por porque entran otro tipo de intereses, ya cuando los compañeros, este, sí logramos algunos que se fueran a México becados para que se prepararan, pues al regresar ya este, había otro tipo de intereses y ya no, ya no se cumplió el objetivo, por, fueron becados, entonces no es sencillo, pues aquí yo creo que desde mi punto de vista es encontrar precisamente esa forma que logre que los compañeros también que se preparan, regresen a las comunidades a dar servicio y muchas veces no sucede así. Cuando alguien ya tiene una maestría, un doctorado, pues hasta cierto punto también hay razón, porque entonces ya ve que en las comunidades o en las regiones no tenemos manera de decir, bueno, dedíquese a, a ese trabajo y va a ser remunerado porque no hay, o sea, la secretaría nos dice, no, pues aquí nada más tenemos plaza para maestro. Y alguien que ya logra esa preparación, pues tampoco le conviene. Entonces, se va volviendo una situación no sencilla, pues. Sin embargo, yo creo que si buscamos y precisamente tenemos la opinión de, de gente como, como ustedes, ¿verdad?, que tienen ya la, de la preparación, las herramientas, la información, creo que podemos encontrar una fórmula para dar respuesta a ese tipo de situaciones que se presentan en la práctica. Vamos a dar la palabra a 
Ayasnaya. Hay muchas preguntas y me surgen también muchas inquietudes y más preguntas. Voy a tratar de hablar alrededor de, de alguna de ellas. Una es que es la parte de, de cómo desde la academia se pueden apoyar este tipo de procesos de escritura en la actualidad. Entonces pienso, cómo, qué, ¿qué es lo que necesitaríamos? Una de las cosas que creo que tiene impacto ideológico, si partimos de la idea de que la escritura tiene mucho prestigio y saber ya la existencia misma de escrituras. Yo cuando escuché por primera vez que Mesoamérica era uno de los lugares donde surgió de la escritura de manera independiente, es algo que tiene un impacto ideológico muy, muy fuerte. A diferencia de las ciencias como física, astrofísica o ese tipo de ciencias, que tienen todo un gran departamento de divulgación de la ciencia, creo que en humanidades no existe algo así que asegure este impacto, esta llegada. Tan es así que, por ejemplo, la mayor parte de los estudios sobre el Epiolmeca o sobre escritura ismeña están en inglés y ni siquiera están en español. Nosotros hemos tratado de utilizar ese conocimiento para el ahora. Entonces, hacemos talleres para niños, explicando un poco el, fun el funcionamiento de la escritura de Epiolmeca y este, jugando con eso para dar a conocerlo. Aparte de tener el derecho de conocer sobre la historia misma, el hecho mismo de saberlo. Entonces, ¿cómo hacer este trabajo más fuerte de divulgación de lo que ustedes hacen? Porque su impacto ideológico es innegable. En el momento en que le dices a alguien, mira, esto estaba en mi gesoque y aquí puedes ver cómo se escribía Luna, es impresionante. Sin embargo, también entiendo un poco la estructura misma de la academia, que les da muy poco tiempo para hacer ese tipo de trabajos, sobre todo con los puntos del de sistema de evaluación entre pares. Bueno, el SNI, ustedes saben mejor que yo. El mismo hecho de que esté en inglés lo hace todavía más inaccesible. También estábamos pensando en, en uno de los coloquios de lenguas otomangues, tener una, una opción, tener una computadora en donde los hablantes, los interesados pudiéramos acercarnos y descargar todo lo que tengan. Acciones tan sencillas como esas creo que es muy importante. Entonces, la divulgación misma es algo que creo que se puede ayudar mucho. Otra cosa y que tal vez también es otra dimensión de la escritura que aquí no abordamos, pero que es muy importante, es la investigación en cuanto a la aplicación y también la parte cognitiva de la escritura, que nos puede servir mucho. Luis Amaral, de un lingüista brasileño que hace lingüística aplicada, me explicaba, por ejemplo, que detrás del hecho de la alfabetización en español, sabe, se sabe que con un niño no puedes empezar a enseñar la letra B y la D, porque lo único que cambia es la direccionalidad y hay algo en el cerebro que hace que se, se confunden ¿no? al principio. Entonces, hay todo un set de grafías con las que se empieza y toda la parte motriz. Entonces, yo decía, bueno, si voy a empezar a alfabetizar a alguien en mi G, ¿con cuál grafía empezaría? Un montón de implicaciones de ese tipo de aplicada que creo que también es muy importante de realizar. Pero en el caso de, de por ejemplo, de estudios filológicos, de estudios de la colonia, el mismo hecho de dar a conocer eso como parte de nuestra historia contrarresta el hecho de que en la currícula escolar jamás tenemos ese tipo de información. ¿no? Y da un poder ideológico muy, muy fuerte. No hay nada más ideológico y seguro ustedes lo saben mejor que yo, que la historia y de conocer de nuestra propia historia. Y hemos visto los efectos de eso. En cuanto a la parte de la relación con escritura y la revitalización lingüística, yo cada vez estoy más convencida. Antes estaba también en esta postura de ver el asunto de la revitalización lingüística y de la, del desarrollo de la escritura ahorita como algo lingüístico y no algo transversal que afecta todas las esferas de la acción de los pueblos, en este caso de las comunidades. Y entonces lo veo muy relacionado a luchas por territorio. Sabemos de todas las concesiones mineras que hay actualmente y a luchas por la autonomía. Algo que no mencioné antes, pero creo que es muy interesante, es que casi detrás de todos los grupos que trabajan con lengua hay posturas políticas muy sobre autonomía. ¿no? En el, el caso Mije surge en un momento de defensa, de lucha por el territorio. Entonces está totalmente politizado. Y si lo vemos solo como un asunto cultural, yo creo que no vamos a lograr mucho porque es también lo que el Estado le gusta, ¿no? como lo folclórico, los poemas y todo eso. Pero si no lo relacionamos a demandas políticas, pues no creo que pueda la escritura y las lenguas mismas tener mucho futuro. ¿no? El Estado siempre está diciendo que es multicultural, pero no acepta que es un Estado multinacional. Dice que es una México-nación multicultural, pero una gran diferencia en asumir un Estado plurinacional y entonces empieza a decir que hay una balcanización. Y las luchas autonómicas siempre se ven como algo pues, indeseable, ¿no? separatista y todo esto. Pero creo que el hecho, por ejemplo, si en la región Mije, que creo que es un caso más o menos cercano, nos dieran un poco de autonomía para decidir sobre planes y programas, tendríamos otra, otra posibilidad. Y tal vez el hecho de control, tomar un poco el control del sistema escolar, del sistema educativo, en el que no tengamos que rendir honores a la bandera fuerzas, o no sé, tener otra currícula, renunciar a los planes y programas nacionales, podría 
podría ser y creo que eso ya está sucediendo, o sea, ya son luchas que están sucediendo. ¿Cómo acompañarlas? Yo creo que poniendo esta información de lo que ustedes hacen disponible y hacer lo más posible divulgación de esa de ciencia ¿no? que realizan. Creo que eso puede ser de gran, gran, de muchísima ayuda. Y lo demás, yo creo que las comunidades ya están en diferentes niveles, ya estamos trabajando por, por eso. Entonces, así como hay una lucha por territorio físico, creo que la lucha por la diversidad de lenguas, de grafías, de sistemas de escritura, también es ganarle, ganarle territorios cognitivos al Estado, porque el Estado, como no le interesa a las lenguas, pues no puede controlar esos discursos, ¿no? Son discursos donde todavía podemos elaborar discursos de autonomía y resistencia, por lo menos cognitiva y lingüística. Muchas gracias, Yasnaya. Vamos a dar la palabra a Sebastián. Pues a lo largo de esos tres días se ha pasado una gran cantidad de temas y muchos temas con su propia complejidad a través del tiempo, a través de un territorio muy grande y diverso, con diferentes actores y creo que es un gran desafío tratar de resumir de alguna forma en esa mesa lo que ha sido la temática de esos tres días para esa discusión. Yo creo que dejando aparte la, la discusión teórica sobre la definición y clasificación de lo que es la aportación mesoamericana a, a, la, a, digamos, a la teoría de la escritura o de la comunicación gráfica, hay tres temas que creo que son muy recurrentes tanto en el estudio de la documentación en, escrito durante la colonia en las lenguas indígenas y también en la actualidad. Y creo que un concepto fundamental es la agencia de la apropiación. Toda la discusión aquí, incluso dentro de este congreso, se da en una doble articulación, en dos facetas. El interior de las comunidades, donde yo no siento que tenga yo mucho que decir, porque si yo empiezo a decir hay cosas, pues este, nomás estoy metiéndome en un asunto que no es el mío, yo no soy hablante de una lengua indígena de, de, de México. Sin embargo, hay una comunidad académica muy grande que continuamente está opinando. Se da en una situación donde hay un Estado-Nación y donde hay eh, comunidades indígenas y creo que hay dos diferentes discursos, los que se dan adentro de las comunidades y los que se dan afuera de las comunidades y son distintas esas discursos. Y en ese tema yo creo que tenemos todavía los efectos o las secuelas del indigenismo que fue justamente una época larga en la historia del siglo XX donde fueron los discursos de afuera que iban a definir la agencia al interior de las comunidades y creo que eso debe terminar. Las comunidades pueden obviamente hablar por sí mismo, pensar por sí mismo, tomar decisiones por sí mismo y eso no le corresponde a las gentes de afuera. Entonces es un tema también que tiene que ver con la comunicación, agencia, apropiación y comunicación son tres temas fundamentales en la relación entre los discursos adentro de la comunicación y afuera de la comunicación. Otro tema fundamental creo que es el uso social y el espacio tanto de la lengua como de la escritura. Igual ahí son las comunidades que son los, las únicas que pueden definir cuáles van a ser los usos sociales y los espacios donde tan, su, se usa tanto la lengua como la escritura. Yo puedo opinar si a mí me importa o no que una lengua desaparezca, pero finalmente las entidades que ahí toman las decisiones deben ser las comunidades. Ellos son los que hablan las lenguas, ellas son los que quieren o no quieren escribir esas escrituras y eso a mí no me compete tomar decisiones ahí. Yo creo que entonces hay que estar siempre consciente de ese discurso distinto al interior de las comunidades, lo que me hace que en ese congreso queda muy claro es que en las últimas décadas hay un cambio de un pensamiento indigenista, donde el Estado debe resolver esa problemática y definir las cuestiones del rescate de la lengua, de revitalización de la lengua, de la introducción de la escritura, a una conciencia cada vez más clara que el agente principal debe ser la comunidad. Si la gente no quiere hablar su lengua, pues yo no soy la persona para obligar a que lo hablen. Si no quieren escribir, no soy la persona para obligar a que lo escriban. Obviamente, eso corresponde a un proceso de autorreflexión adentro de las comunidades, a una toma de decisión adentro de las comunidades, donde en su momento, si así se requiere, quizás la gente de afuera puede aportar material, ideas, lo que sea, pero nunca definir. Finalmente, creo que eso es bien importante, porque si se piensa en la forma como antes, de que las soluciones y decisiones van a venir de afuera, nos vamos a topar que entonces damos en manos de una entidad que no tiene ningún interés en resolver esos asuntos, el poder de resolver, y me refiero al Estado-Nación. Al Estado-Nación obviamente no le interesa y ni le va a interesar rescatar lenguas o lograr espacios funcionales para la escritura, porque queda 
muy claro que ese es un peligro a su propia existencia. No puedes esperar de un Estado-nación que van a alimentar la autonomía de las culturas adentro de ese Estado-nación. Es una contradicción total. La autonomía que se ha logrado, no se ha logrado gracias al Estado, se ha logrado lucha interminable, difícil, violenta, muchas veces, perversa por parte de las fuerzas de afuera, en que los pueblos tratando de luchar por esa autonomía. Y dentro de esa autonomía, que los pueblos tratan de alcanzar día con día con la lucha al interior, está justamente la política de la lengua y la escritura. Entonces debe ser la comunidad que lo define. Si no, la comunidad nunca se va a apoderar a través de su lengua y de su escritura. Luego las preguntas de Hans que nos ha preparado. Siento que también algo tengo que contestar ahí porque si no, el pobre Hans pues, hizo todo ese trabajo en vano. Creo que pues, en cuanto a los logros de las últimas décadas, hay dos importantes. Uno es abrir corpora. En las últimas décadas hemos visto un incremento enorme en el corpus de las diferentes representaciones gráficas procedentes de las antiguas culturas de Mesoamérica. Tanto en, bueno, los estudios mayas, obviamente, pero también, más recientemente, en el reconocimiento de la agencia de las comunidades durante la época colonial. Creo que es un ejemplo muy interesante porque esas comunidades escribían en su propia lengua exitosamente sin que el Estado se metiera. Nada tiene que ver el Estado. El Estado no entendía en esos documentos, pero eran muy exitosos dentro de las comunidades y aparentemente no tenían nunca discusiones sobre alfabetos estandarizados, por ejemplo, simplemente escribían. ¿no? Y también creo que en las últimas décadas han visto un cambio muy importante en el pensamiento teórico sobre los sistemas gráficas, una aportación al pensamiento teórico general sobre los sistemas gráficas. Creo que Mesoamérica es una, una área que por sus aportaciones sumamente originales a los sistemas de gráficas de comunicación ha logrado derivar algunos prejuicios que quedaron todavía del evolucionismo, evolucionismo social este, y de la teología más antigua. Importantes aportaciones, yo creo, teóricas. En cuanto a la transferencia de conocimiento, yo creo que pues ahí no puedo decir más que, que buscar formas de comunicación en colaboración en términos re, respetuosos, intentando... El rescate de una lengua se hace hablando, no escribiendo. Una lengua se habla y entonces un rescate se pues, hace hablando. Y una escritura tiene, en mi opinión personal, otra función. La escritura actual, la introducción o lo, el deseo de introducir escritura en esas comunidades es una respuesta a estar sujeto e inmerso en una cultura escrita dominante. Entonces es retomar el arma del otro para combatirlo y generar espacios autónomos usando las mismas armas del que te está quitando la autonomía. Yo creo que ese es uno de los principales deseos de poder escribir, de poder llegar a eh, usar las mismas armas autoritativas que usa el Estado en contra de las comunidades. Es un, entonces la introducción de la escritura, yo lo entiendo como un movimiento anti-hegemónico que los pueblos aplican para ponerse en otro nivel en cuanto a su negociación constante con el Estado. En el último tema del papel de la escritura, pues este, también refiero al uso social. Si ese es el deseo, digamos, subyacente para querer usar la escritura para lenguas que no fueron registradas en el siglo XX, el gran desafío es abrir nuevos espacios y usos sociales para esa escritura. Yo creo que Yasna, Yasna ya lo que me gustó mucho un punto que ella mencionó, la manera en que el Estado obliga a que esa introducción de la escritura quede reducido a espacios no peligrosos, creo que es algo muy interesante y además muy significativo. Los premios de literatura que nadie dañan y que realmente no ayudan mucho a generar más autonomía es ahí donde se permite, pero donde son más efectivos, ahí se castiga. Creo que fue una observación sumamente inteligente. Entonces yo quiero insistir, son fundamentales los usos sociales y la agencia de las comunidades indígenas en cuanto al tem a los temas que aquí hemos discutido. Pues eso sería mi intento de resumir algo de los principales temas de discusión. <risa>